보면서 동생 라뿌리는 덩달아 학교에서 배우지 않은 계산법까지 저절로 알게 된다. It's very interesting. This is the way they can pick more and more things. Because every time you learn from practical things, it is easier for you to learn. The more you see learning by seeing, that is the basic thing. So you see and then you learn. It's nice to learn that way. 덕분에 큰 아들은 수학 영재로 뽑혀 대통령을 만나기도 했다. A person is good in maths only when his concepts are clear. And whenever you know I, a teacher teaches in a class, you, if you are attentive in the class, uh, I feel 80% of the learning is done there. And the balance 20% which is there, you practice at home, and you are perfect. 그렇다면 수학의 강한 나라, 인도의 수학 교육은 어떻게 이루어지고 있을까? 먼저 수학 수업이 한창 진행 중인 초등학교 3학년 교실을 살펴보기로 했다. 그런데 가장 먼저 눈에 띈건 학생들의 깨끗한 책상 위. 수학 교과서는 물론 노트도 연필도 아무것도 없었다. 그뿐만이 아니다. 이 여학생은 두 자리 수가 섞인 곱셈 문제를 계산식 없이 암산으로만 척척 풀고 있었다. 인도에선 여섯 살에 초등학교에 입학하니까 3학년이라야 겨우 여덟 살. 학생들은 선생님이 부르는 문제를 귀로만 듣고 암산을 해서 답을 말했다. 감탄이 절로 나오는 그 순간 눈에 들어온 것이 있었다. 선생님이 문제를 부를 때마다 학생들이 손을 움직이는 것이었다. 인도의 많은 학교에서는 유치원에 다니기 시작하는 네 살부터 주산을 가르치고 있다. 어려서부터 암산이 몸에 배도록 하려는 것이다. 암산은 뇌를 활성화시키고 기억력을 높여주는 효과가 있다. 그래서 인도의 교사들은 암산 훈련이 수학 실력의 기초가 되어준다고 믿고 있다. 이날 오후. 학교 운동장에선 곧 다가올 인도 독립기념일 행사 준비가 한창이었다. 한때 한국과 일본에선 19단으로 대표되는 인도식 계산법이 인기를 끌었다. 이 계산법만 익히면 아무리 복잡한 계산 문제라도 순식간에 풀수 있다는 이야기도 전해져 왔다. 그 소문의 실체는 무엇일까? 학교에서 운영하고 있는 여학생 기숙사. 이 방에는 올해 16살인 11학년 여학생들이 함께 지내고 있다. 6살 때부터 암산을 익히고 인도만의 독특한 계산법을 배우며 자란 인도 학생들. 
그들의 수학 실력은 어느 정도일까? 제작진은 사찌라는 이름의 이 여학생에게 인도식 계산법으로 수학 실력을 테스트해보자고 제안했다. 이날 제작진은 여학생에게 모두 11개의 문제를 제시했다. 그리고 이 문제를 모두 푸는 데 시간이 얼마나 걸리는지를 측정해 보았다. 과연 이 여학생은 얼마만에 이 복잡한 문제들을 모두 풀어낼까? 그리고 과연 11개 문제의 정답을 모두 맞힐 수 있을까? 얼마 후 okay. 소요된 시간은 정확히 5분 2초. 이제 답을 확인할 차례. 놀랍게도 여학생은 11개의 문제의 정답을 모두 맞췄다. 어떻게 이런 속도가 가능했을까? Usually calculations practice I do more uh, because uh, before it used to happen that uh, I used to do much of calculation mistake that's why I never get good marks in math but now I understood that the main reason was calculation mistakes that's why now I'm perfect in that because of that I'm getting very nice marks in math 복잡한 계산 문제를 순식간에 풀수 있는 인도 학생들의 수학 실력에는 그들만의 비결이 숨겨져 있다. 그 답을 얻기 위해 찾아간 5학년 교실. 이 수업에서 배우는 것은 우리가 알고 있는 것과는 다른 인도만의 독특한 계산법이었다. 자, 여길 봐. 11에 어떤 숫자를 곱하는 방법이야. 먼저 위에 있는 숫자를 그대로 아래로 내려. 그리고 위에 있는 숫자를 더해. 2 더하기 3은 5. 그렇지. 그 다음에 위에 앞자리 숫자를 그대로 내려. 답은? 이 계산법은 우리나라에도 소개되어 있는 인도 배달 수학이다. 이제 99에 어떤 숫자를 곱하는 거야? 어떻게 해야 할까? 일단 곱하는 숫자에서 2를 빼면 90이 되지. 어, 9에서 9를 빼면 0. 그 다음에 9에서 0을 빼면 9. 알겠지? 우리에게 익숙하진 않지만 누구나 이 방법을 쓰면 복잡한 계산 문제도 암산으로 풀수 있는 게 분명해 보였다. 우리는 한 학생에게 방금 배운 공식을 설명해 달라고 부탁했다. 어, 먼저 위에 있는 숫자 1, 7, 8, 6에서 어, 그 밑에 있는 1을 빼야 하는 거예요. 어, 1을 빼면 답은 1, 7, 8, 5가 되는 거죠. 그 다음엔 아래에 있는 9, 9, 9, 9에서 1, 7, 8, 5를 빼는 겁니다. 9에서 1을 빼면 8, 9에서 7을 빼면 2, 9에서 8을 빼면 1이죠. 어, 그리고 9에서 5를 빼면 4예요. 그래서 이게 답이 되는 거죠. 1, 7, 8, 5, 8, 2, 1, 4. 그렇다면 인도의 배달 수학은 언제 어떻게 시작된 것일까? 
베다 수학의 뿌리를 찾아온 이곳은 인도 북부 오리사주의 뿌리. 인도에서 가장 낙후된 지역 중 하나로 1920년대까지도 살아있는 사람을 재래의 희생양으로 쓰는 전통이 남아있을 정도였다. 오리사주 프리에 있는 한 힌두교 수도원. 이날 신도들은 아주 특별한 손님을 맞이하고 있었다. 인도 힌두교에서 교황과 같은 존재, 쌍카라 차리아가 수도원을 방문한 것이다. 힌두교의 교황 쌍카라 차리아는 인도 베다 수학의 뿌리와 같은 존재다. 고대 인도에서의 교육은 종교의 바탕을 두고 이루어졌다. 교제는 힌두 경전이었다. 특히 기원전 15세기경에 기록된 베다는 가장 중요한 엘리트 교육의 텍스트였다. 인도에서 만들어지고 발전된 베다 수학 역시 산스크리트어로 쓰인 고대 베다 경전에 그 원리를 두고 있다. 그리고 오늘날 베다 수학이 세계적인 관심을 끌게 된 데는 쌍카라 차리하라는 존재가 있었다. 베다 수학이 탄생된 과정을 좀더 자세히 알아보기 위해서 제작진은 이 지역에 있는 베다 수학 협회를 찾았다. 하마터면 잊혀질 뻔했던 베다 수학이 세상에 다시 알려진 건 143대 쌍카라 차리아 덕분이었다. 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이